পশুবলি নিষিদ্ধ করা নিয়ে রাজ্যের পুরোহিতেরা কার্যত দ্বিধা বিভক্ত অধিকাংশ পুরোহিতই হাইকোর্টের এই নির্দেশ মানতে नाराज আবার অনেকেই মনে করছে এটা একটা শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত আইন সবার ক্ষেত্রেই সমান হওয়া প্রয়োজন বাজারে পশুবলি চলছে নির্বিচারে রাস্তার পাশেও চলছে পশুবলি কিন্তু শুধুমাত্র দেবমন্দিরে বলি বন্ধ করা নিয়ে পুরোহিতরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ উল্লেখ করা যেতে পারে দুর্গাপূজার আগে পশুবলি নিষিদ্ধ করলো ত্রিপুরা হাইকোর্ট প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের সব দেবমন্দিরে পশুবলি নিষিদ্ধ করেছে ত্রিপুরা রতিচবাহী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে প্রতিদিন বলি হয় রাজন্য আমল থেকে ত্রিপুরায় চলে আসছে বলি প্রথা দুর্গাবাড়িতে নবমীর দিন হয় মহিষ বলি ত্রিপুরা ভারত ভুক্তি সময় যে চুক্তি হয় সেই চুক্তিতেই বলি প্রথার কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু প্রাক্তন বিচারপতি সুভাষ ভট্টাচার্যের দায়ের করা জনস্বার্থ এক মামলায় দীর্ঘ শুনানির পর রায় দিতে গিয়ে রাজ্যে বলি প্রথা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট সুভাষ বাবু জানান 2018 সালে জনস্বার্থে এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল টানা 3 বছর এই মামলার উপর শুনানি হয় শুনানি শেষে বলি প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এর ফলে ত্রিপুরার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে পুরোহিত সমাজ কার্যত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে কোন কোন পুরোহিত আদালতের রায় মানতে অস্বীকার করেছেন উল্লেখ করা যেতে পারে 1501 খ্রিস্টাব্দে মহারাজা ধন্যমানিক উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু কবে থেকে এই মন্দিরে পশুবলি শুরু হয়েছে তার কোনো সঠিক দলিল নেই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে ও দুর্গাবাড়িতে বলি হয় সরকারি খরচে একই ভাবে কালীপূজার সময় 11টি বলি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দেয় জেলা প্রশাসন 14 দেবতা মন্দিরেও পশুবলি হয় মন্দিরে বলি প্রথা নিষিদ্ধের সমালোচনা করেছে মহারাজা প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন তিনি বলেছেন সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে সামাজিক রায়কেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত সমাজে বিতর্কের প্রেক্ষিতে এই সব নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত তার প্রশ্ন কেন শুধু হিন্দুদের রীতিনীতির উপরই এই আঘাত করা হবে আইন সবার ক্ষেত্রে সমান হওয়া উচিত বলে তার অভিমত ব্যুরো রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা